بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে একরা বাংলা টিভি দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান দশ দিগন্তে দশ দিগন্ত আপনাদের কথা বলে কমিউনিটির মানুষের কথা বলে কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের স্টুডিওতে আসুন আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথিদের সাথে পরিচিত হই প্রথমে আমার সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব শহীদুল আলম রতন জনাব শহীদুল আলম রতন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের জন্য খেলেছেন কোচ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন বর্তমানে তিনি লন্ডনে ক্যাপিটাল কিডস নামে একটি ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন রান করেন এছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে ওনার অবদান রয়েছে রতন ভাইকে আজকে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি কারণ তিনি বাংলাদেশে কিছু ইনভেস্ট করেছেন এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবেন জনাব শহীদুল আলম রতন আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগতম আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন ধন্যবাদ মির ভাই আসসালাম আলাইকুম সবাইকে দিগন্ত টিভিকে ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আজকে ইকরা বাংলা ইকরা ইকরা বাংলা তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা বলবো আমরা ইনভেস্টমেন্ট যারা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ইনভেস্ট করে ভেরি সেন্সিটিভ বাট ইনশাল্লাহ উইল উইল শেয়ার সাম এক্সপিরিয়েন্স যেটা নাম যেটা আমরা অনেকেই এটার ভুক্তভোগী সো উইল উইল টক অ্যাবাউট ইট ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ জনাব শহীদুল আলম রতন আমাদের সাথে আরও একজন বিশিষ্ট অতিথি রয়েছেন যিনি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্য সফরে এসেছেন জনাব দেবাংশু দাস মিঠু দেবাংশু মিঠু একজন ব্যবসায়ী তিনি সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের একজন নির্বাচিত ডাইরেক্টর তিনি সিলেটের সর্বোচ্চ করদাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তিনি রাজনীতির সাথেও যুক্ত আছেন সিলেট স্বেচ্ছাসেবক লীগ মহানগর শাখার তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দেবাংশু মিঠু আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগতম এখানে আসার জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন ধন্যবাদ মিরুভাই ধন্যবাদ ইকরা বাংলা আজকের এই দশ দিগন্ত অনুষ্ঠানে আমাদেরকে রতন ভাইয়ের সাথে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি ধন্যবাদ জানাই যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষকে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে তাদের প্রতি সালাম আদাব আমি সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দি সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্য বসবাসরত সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সবাইকে শুধু এটুকুই বলবো আমরা আজকে আপনারা এখানে এনেছেন আমাদের যে প্রবাসী যারা আছেন আপনারা যারা দেশে বিনিয়োগ করতে চান আপনাদের সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আপনাদের পাশে সব সময় আছে আসলে আমরা ব্রিটিশ বাংলা চেম্বার অফ কমার্স ব্রিটিশ বাংলা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রির আমন্ত্রণে কিন্তু আমাদের এই আজকের যুক্তরাজ্য সফর আমরা আগামী ডিসেম্বরে আমাদের সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির একটি টিম আমরা ব্রিটিশ বাংলা চেম্বারের সাথে আমাদের একটি মত বিনিময় সভা আছে সেখানে কিভাবে বাংলাদেশে আপনারা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন সেই ইনভেস্টমেন্ট আমরা কতটুকু সহযোগিতা করতে পারব সেই লক্ষ্যে আমরা আলোচনা করব সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব দেবাং সুমিঠু সুপ্রি ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগ তো বিনিয়োগ শব্দটি আসলে অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবাই জানি বিনিয়োগ ছাড়া উৎপাদন হয় না কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না তো সবাই চান আমাদের দেশে বিনিয়োগ হোক বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ বিদেশ সফরে আসেন তারা সব সময় বিভিন্ন সভা সমিতিতে বলে থাকেন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য তো বাংলাদেশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে প্রবাসীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটির মতো তো দেড় কোটি মানুষ কীভাবে বিনিয়োগ করবেন আমরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রবাসীদের অনেক বিনিয়োগ রয়েছে অনেক শিল্পে বিনিয়োগ রয়েছে 
তারা রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেন দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখেন এর বাইরে বিভিন্ন ছোট বড় এবং মাঝারি শিল্পে প্রবাসীদের বিনিয়োগ রয়েছে এবং তারা অনেক সময় অনেক বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হন এটাও আমরা জানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে গিয়ে অনেকে সর্বশান্ত হয়ে আসেন তো এসব বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমি প্রথমেই আহ্বান জানাবো জনাব শহীদুল আলম রতনকে আমরা জানি আপনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছেন তো আপনার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে আমি এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটা মূল্যায়ন চাচ্ছি একটা অ্যাভালিউশন করবেন আপনি যে আপনি যে প্রত্যক্ষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন ভালো মন্দ মিলিয়ে আপনি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন ধন্যবাদ মির ভাই ইকরা বাংলাকে আবার ধন্যবাদ এটা আমি আগেও বলছিলাম যে এটা ভেরি একটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেন্সিটিভ বিষয় কারণ আমরা যারা বিদেশে থাকি আমাদের ঘাম যেটা ঘাম ঝরে আমাদের সবার ইনকাম বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন জন জন কাজ করে আমরা জানি আমাদের সাব কন্টিনেন্ট এবং আমাদের বাংলাদেশের মতো দেশে ওইখানে অনেক সময় আমরা দেখি যে মানুষ ঘরে বসে দেখি টাকা টাকা ইনকাম করে আর অথচ এখানে একদম দিন রাত কাজ করতে হয় তো আমি অ্যাজ এ আমার আমার মেইন প্রফেশন হচ্ছে আমি অ্যাজ এ আমি একটা ক্রিকেট প্লেয়ার আমি ক্রিকেট প্লেয়ার ছিলাম আস্তে আস্তে এখনও ক্রিকেটের সাথে জড়িত আছি কিন্তু আমার ভেরি ইয়াং এজ থেকে আমি আমার খেলার সাথে সাথে আমি ব্যবসা করতাম আমি যখন ডিগ্রি পড়তাম তখনই আমি যখন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলতাম আমি আমার ফেসিলিটি ডিপার্টমেন্টে আমার লাইসেন্স ছিল আমি কয়েকটা বিল্ডিংও করছি কনস্ট্রাকশন সেক্টরে বিভিন্ন স্কুল এবং ইউনিভার্সিটির বিল্ডিং সো বিজনেস করার একটা একটা নেশার মতো বলবো যে এটা আমার ছিল অনেক ছোট ছোটোবেলা থেকেই তো খেলার সাথে সাথে আমি এগুলা করতাম তো নাইনটিন নাইনটি সেভেনে আমি একটা প্রথম জয়েন্ট ভেঞ্চার একটা করছিলাম বা তখন আমি বাংলাদেশে থাকতাম সুইডেনের আমার এক পার্টনার ছিল এবং বাংলাদেশের কয়েকজন পার্টনার নিয়ে ওটা ছিল হর্টিকালচারের উপরে ফুলের উপরে আমি আমি কিন্তু বাংলাদেশে প্রথম ফুল এক্সপোর্টার বাংলাদেশ থেকে আমি হল্যান্ডে এবং ইংল্যান্ডে ফুল এক্সপোর্ট করছি অনেক হয়তো জানে না তো অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল এবং একটা পর্যায়ে এটা বন্ধ করছি এবং আমরা যেহেতু ভালো ফুল বাংলাদেশে প্রোডাকশন হয় না আমি আমরা একটা সুইডেনের এক পার্টনার নিয়ে সে ছিল হর্টিকালচারিস্ট ডক্টরেট ইন হর্টিকালচার সে আমাদের পার্টনার ছিল এবং বাংলাদেশের আরও একজন পার্ট আরও একজন পার্টনার নিয়ে আমি ওইটা করলাম রাজেন্দ্রপুরে আমরা জমিও কিনছিলাম সাড়ে তিন একর অর্থাৎ আপনারা উৎপাদন আমরা বাংলাদেশ উৎপাদন করে আমরা এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করব আমি এটা এই কারণে বলতেছি আমি এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতেছি যে দেখেন আমি নিজে বাংলাদেশে থেকে মানে করতে পারি নাই সো এটা এটা বলার এটা একটা উদ্দেশ্য তো তখন দেখা গেল যে আমাদের ফরেন ইনভেস্টার যে আছে তার যে ইকুইটি পার্টনার পয়সা দেওয়ার কথা সে দিয়ে দিল আমার যতটুকু করার কথা ছিল করলাম আমার অবশ্য আমার স্বল্পতা ছিল আমার ইনভেস্টমেন্ট আমি কতটুকু করতে পারবো এর জন্য আমি আরও পার্টনার নিয়েছিলাম দুইজন ওরা সময় মতো টাকাটা দিতে পারল না আমার ব্যাংক লোন অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছিল আমাদের ইকুইটি টাকাটা আমরা জমা দিতে পারছিলাম আমি জমি কিনে ফেলছি আমাদের ইকুইটি টাকাটা আমরা ব্যাংকে দিলেই আমাদের লোনটা ডিসবার্সমেন্ট হবে আমাদের প্রজেক্ট শুরু হবে এই টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল আমার লোকাল পার্টনারদের তারা দিতে পারলো না ওই প্রজেক্টটি হলো না আমার বিদেশি পার্টনার চলে গেল অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্টের কারণে ইনভেস্টমেন্টের কারণে চলে গেল এই প্রজেক্টটা হলো না তো দ্যাট কুড হ্যাভ বিন ফার্স্ট হর্টিকালচার বা এগ্রিকালচারে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার বাংলাদেশে হইত তো ওইটা একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স যে আমাদের নিজস্ব মানুষ এত একটা ভালো প্রসপেক্ট দেখেও এটা তারা করল না বিকজ অফ ভেরিয়াস রিজেন্স এরপরে আমি আমাদের লন্ডনে আমি তো লন্ডনে আসছি আজ থেকে পনেরো বছর হয়ে গেল প্রায় আমাদের এখানের কিছু বন্ধুদের নিয়ে লন সিলেটের বিরিয়ানি বাজার বিরিয়ানি বাজারে সুপাতলার কাছে সুপাতলা প্রবাবলি সুপাতলার কাছে আমরা আমরা ওইখানে একটা জমি কিনি আমরা এখানে সাত আটজন মিলে ওইখানে জমি কিনছিলাম আমরা ব্রিক ফিল করার জন্য অটোমেটিক ব্রিক ফিল এবং আমাদের ইনভেস্টমেন্ট আজ থেকে এটা বোধ হয় টু থাউজেন্ড টুয়েলভ ইলেভেন টুয়েলভের কথা বলতেছি আমরা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করছি বাংলাদেশে আপনি হয়তো বা বলতে পারবেন জয়েন্ট ভেঞ্চার করতে অনেক অনেক কাজ করতে হয় সব কিছু করা হয়েছে আমরা লন্ডন ব্রিক্স নামে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করার পরে কিন্তু আমরা একটা জমি কিনছি জমিটা কিনছি একজনের উপর ডিপেন্ড করে কিনছি আমরা দূরে ছিলাম আমরা দেখি নাই জমিটা যখন আমরা দেখলাম এখন ওইটা একটু একটু ডেভেলপ করতে হবে কিন্তু আমাদের যেভাবে বল বলছে যে এটা ডেভেলপ করা যাবে কিন্তু আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি দেখলাম জমিটা কিনার পরে 
তখন দেখলাম যে জমি ডেভেলপ করতে যা কি যে তার তিন গুণ টাকা লাগতেছে আরো জমি ডেভেলপ করতে মানে মাটি ফেলাইতে এত ডিপ পানি মানে আপনারা যেটা বুঝেছিলেন ঠিক সেইটা না দেখা যায় যে আরো আরো কিছু এখানে অনেক কাহিনী অনেক দেখ এখানে কিন্তু সবারই সদিচ্ছা ছিল আমরা পার্টনাররা সবারই লন্ডনের আমরা ওইখানে যাওয়া করব কিন্তু আমরা যার উপরে ডিপেন্ড করছিলাম ওইখানে যে সে জমিটা কিনছে দেখে হয়তো বা সে ভুল করছে অথবা তারে সে যার মাধ্যমে কিনছে তখন পানি ছিল তারে ভুল বুঝাইছে দেখা যায় যে বলছে হাঁটু পানি কিন্তু দেখা যায় যে ওইখানে বিশ ফিট পানি এই এই অবস্থা হয়েছে তো ওই প্রজেক্টটা কিন্তু এখনও হয় নেই আমাদের জমি এখনও পড়ে আছে হ্যাঁ ওখানে আমরা পনেরো কেয়ার জমি কিনছিলাম ওইটা কতদিন আগের ঘটনা বলছি এটা টু থাউজেন্ড ইলেভেন টু থাউজেন্ড ইলেভেন হ্যাঁ তো ধরেন এইখানে এই বললাম না জন যারা এখান থেকে যাইতে চাইছিল সবাই খারাপ ফিল করছে এখনো এখনো করতেছে ওইখানে এখনো ওই জমি পড়ে রয়েছে এখন ওইটার পাশ দিয়ে নাকি রাস্তা হইতেছে যেটা এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্ট বলতেছি আপনার ইন্ডিয়াতে বর্ডারে যাবে ওইখানে রাস্তা ডেভেলপ হবে আমাদের একদম একদম রাস্তার পাশে জমিটা তো তো ধরেন এইখানে আমি বলবো যে এটা আমাদের ব্যর্থতা অ্যাজ এ ইনভেস্টার আমরা কেন দেখলাম না আমরা কেন আরেকজনের প্রতি নির্ভর করলাম আমাদের উচিত ছিল আমাদের এই যে যারা আটজন নয়জন আমরা এখানে ইনভেস্টার একজনের যাওয়া গিয়ে দেখা যে আসলে যেটা কিনতে সেটা ঠিক আছে কি না হ্যাঁ তো এইটা একটা এরপরে ধরেন আমরা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে এখান থেকে আমরা আরেকটা প্রজেক্ট করলাম সেটা হচ্ছে একটা সোলার প্রজেক্ট এটা অনগোয়িং এটা মিনি গ্রিড এটা গাই বান্ধাতে আমরা করছি এটা এখন অপারেশনে আসে বাট রানিং অ্যাজ এ লস কেন রানিং অ্যাজ এ লস এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট গভর্নমেন্টের সাবসিডির প্রজেক্ট এবং গভর্নমেন্টের ফান্ডেড কিছু ফান্ড গভর্নমেন্ট থেকেও আছে আমরা কিছু গ্রান্ট পাইছি সেখানে কেন এটা লস আমাদের যখন এটা ইট কল আপনারা সবাই জানেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি যেটা গভর্নমেন্টের একটা আর্ম ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি তারা প্রজেক্ট ফান্ডিং করে গভর্নমেন্টের তো তারা আমাদের ফিজিবিলিটি করে যেটা দেখাইছে ওই ফিজিবিলিটিতে দেখা গেছে তারা যেভাবে ফিজিবিলিটিতে দেখাইছে ইন রিয়েলিটিতে ওইটা হয় নাই তো যার জন্য দেখা গেছে যে আমরা যে টার্ন ওভার আশা করতেছিলাম আমরা এখনও লসের মধ্যে আছে আমরা লোনের টাকা ঠিক মতো দিতে পারতেছি না আমাদের আমাদের অপারেশন আমাদের ইলেকট্রিসিটি আমরা বিক্রি করতে পারতেছি না বিকজ ট্যারিফ যেভাবে সেট করছে কারণ এটা আমরা ন্যাশনাল গ্রিডে দিই নেই আমরা এটা দিছি আমাদের নিজে বিক্রি করতে হবে নিজে উৎপাদন উৎপাদন করে নিজে বিক্রি করতে হবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমরা ব্যাটারিতে স্টোরেজ হবে স্টোরেজ হয়ে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব আমাদের ওইখানে ক্যাপাসি ক্যাপাসিটি ছিল আটশো মিটার আটশোটা বাড়ি প্রায় তিনশোটার মতো দোকান ওইখানে একটা বাজার আছে দেখেন আমরা এখান থেকে ওই প্রজেক্টটা আমরা নিছিলাম অ্যাজ এ অ্যাজ এ সোশ্যাল প্রজেক্ট হিসাবে কারণ আমরা জানতাম যে এখান থেকে খুব একটা বেশি প্রফিট হবে না বাট আমরা চিন্তা করছিলাম যে আমাদের আমরা যে ইনভেস্টটা করছি এখানে আমাদের ইনভেস্টটা যদি চলে আসে আর ওইখানে কি হবে ওইখানে অ্যাবাউট আশি হাজারের মতো লোক বাস করে ওই চরে একটা চরের মধ্যে ওইখানে ইলেকট্রিসিটি নাই ওইখানে চারটা পাঁচটা স্কুল আছে ছয় সাতটা মাদ্রাসা আছে ওইখানে দুইটা বাজার আছে গত আশি বছর এখানে ইলেকট্রিসিটি আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আমরা যারা এখানের পার্টনার যারা মিলে ইনভেস্ট করছি যে এটা একটা সোশ্যাল প্রজেক্ট আমরা ওইখান থেকে খুব একটা প্রফিট পাবো না বাট আমাদের লস হবে না কিন্তু এখন দেখি যে লস তো না এখন দেখি যে নিজে যেটা দিচ্ছি এটা তো আসতেইছে না বরঞ্চ গত দুই বছরে দুই তিন বছরে প্রায় সত্তর লাখ টাকা আমাদের আউটস্ট্যান্ডিং জমে গেছে আপনার সুদ আসলে যেটা আমরা দিতে পারতেছি না এখন আমাদের ওই ঈদ কল থেকে আমাদের থ্রেট দিতেছে যে আপনারা যদি ঠিক মতো না দেন আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করে দেব তখন ওইটা কি হবে যে আপনাদের নামে ব্যাড রেপুটেশন আসবে এটা তো আমরা চাই না ইনফ্যাক্ট এখন আমরা যেটা করছি যে আপনার আরিবি আমাদের ইলেকট্রিসিটিটা কিনে নিচ্ছে গভর্নমেন্টের সাথে অনেক নেগোসিয়েশনের পরে এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে আমাদের পাওয়ার পার্টিস এগ্রিমেন্ট সাইন হয়ে গেছে কিন্তু এখন আমাদের কানেকশন দিতে হবে কিন্তু কানেকশন দিতে গেলেও দেখা যেতেছে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা খরচ লাগে আমাদের এই সোলার প্রজেক্ট থেকে এই আরিবিকে কানেকশন দিতে কারণ দেয়ার আর লট অফ ইকুইপমেন্টস এখানে দিতে হবে এই টাকা তো আমাদের কাছে নাই সো আমরা এখন নেগোসিয়েট করতেছি আমাদের এই টাকাটা লোন দাও সো দিস ইজ আমরা অনেক সময় যেটা হয় আমরা না জেনে না বুঝে করি আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এখানে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু আমাদের তেমন ঠগায় নেই আমাদের ঠগাই থেকে গভর্নমেন্টের একটা অর্গানাইজেশন পোর ফিজিবিলিটি করছে যেটা নাকি অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল হ্যাঁ তো তাদের এই ফরকাস্ট করার কারণে আপনারা ইনভেস্ট করছেন করার পরে আপনারা লস করতেছেন এখন তারাই আবার আপনাদেরকে চাপা চাপি চাপাচাপি করতেছে তো এটা হইল গিয়া যে রক্ষক হয়ে মানে রক্ষক হওয়ার মতো ঘটনা বাট আর কি কোনো ক
ফরেনারদের জন্য মানে আমাদের বিদেশে আমরা যারা বিদেশে থাকি এখনো ভালো জায়গা আছে ইনভেস্ট করার কিন্তু যদি আমরা রাইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে যাই বাট নিজের বা নিজের নিজস্ব লোক থাকতে হবে ওইখানে আমরা জানি যে যে কোনো বিজনেস পার্টনারশিপ বিজনেস সব অনেক বড় বড় বিনস পার্টনারশিপ বিজনেস করছে বাট পার্টনারশিপ বিজনেস করলে যদি আমি যদি নিজে না থাকি দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ জনাব শহীদুল আলম রতন নিজে থাকতে হবে যে কোনো বিজনেস করলে আমরা আশা করি যারা বিজনেস করবেন তারা নিজেরা থেকে অথবা পার্টনারদের মধ্যে কেউ থেকে এটা করার চেষ্টা করবেন আমি এখন আসব জনাব দেবাংশু দাস মিটুর কাছে আপনি সিলেটের একজন ব্যবসায়ীদের নেতা তো যুক্তরাজ্যে যে প্রচুর পরিমাণে সিলেটি বসবাস করেন এদেশে বাঙালি মানুষের সংখ্যা হয়তো ছয় লক্ষর মতো হবে তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্টেরও বেশি হবে সিলেটি তো সিলেটিদের অনেক ইনভেস্টমেন্ট আমরা দেখি দেশে রয়েছে শপিং মল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভিন্ন কিছুতে সিলেটি মানুষের হিমায়িত পণ্য সহ আরও অনেক কিছুতে ইনভেস্ট রয়েছে প্রবাসী যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের কথা আমি বলছি তা আপনি কি মনে করেন চেম্বারের একজন নেতা হিসাবে ব্যবসায়ী নেতা হিসাবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবাসীরা ইনভেস্ট করতে পারে বাংলাদেশে অথবা সিলেটে ধন্যবাদ মিরু ভাই আর ভাই একটু আগে যে কথাটাগুলো বলে গেলেন সব কিছু ওনার সমর্থনযোগ্য সব কিছু সমর্থনযোগ্য না ঘটনা হলো আপনাকে ব্যবসায়ী যদি বাংলাদেশের সাথে যদি ব্যবসা করতে হয় আপনি যে আসার সাথে ব্যবসা করবে প্রথমে আপনাকে ব্যবসায়ী মানুষ চিনে নিতে হবে সে আসলেই প্রকৃতপক্ষে কতটুকু ব্যবসায়ী তার গ্রাউন্ডটা চিন্তা করতে হবে ব্যবসায়ী না জেনে মানুষের শুধু শুধু একটি জায়গায় মানে আবেগের বসবর্তী হয়ে কিন্তু ইনভেস্ট করা কিন্তু ঠিক না আপনি পরে যে কথাটা বলছেন যে উপস্থিত থাকতে হবে ব্যবসা করার জন্য ব্যবসাতে উপস্থিত থাকাটাও যে একেবারেই ইম্পর্টেন্ট এইটার আর ব্যবসা না থাকলেও হয় না কিন্তু আপনি আমার সাথে আজকে ব্যবসা করলেন আমি আদৌ ব্যবসায়ী না হঠাৎ করে দেন আমার কাছে টাকা আছে কিছু আমি বললাম যে চলেন একটা ব্যবসা করি আপনি আমি এখন আমি আসলে মূলত ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িত আমি বায়ু বলছেন যে উনি যখন ছাত্র জীবনে উনি ফ্যাসিলিটিজের বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের কাজ করেছেন আমিও ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের একজন ঠিকাদার তো আমি প্রথমেই যারা বাংলাদেশ থেকে যারা প্রবাস থেকে যারা বিদেশে যারা আপনারা ইনভেস্ট করতে চান বা ইনভেস্টমেন্টে যেতে চান আপনারা যে জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করবেন সেই জায়গা সেই জায়গার সাথে আপনারা প্রথমেই খবর নেবেন যে কতটুকু হবে না হবে এবং তারপরে যার সাথে আপনি ব্যবসা করবেন তার সাথে কিন্তু আপনার প্রথমে কিন্তু তার সাথে আপনার সে মানুষ কেমন সে আদৌ ব্যবসায়ী কিনা তার সত্যতা কতটুকু এইসব দেখে আপনারা ব্যবসা মানে পার্টনারশিপ নিলে ভালো হবে আর নাম্বার টু আসলে এটা আমাদের একটা খুব বাজে জিনিস যে প্রবাসীরা অনেক শ্রমগাম এদের রেভিনিউসের উপর ভর করে এখন কিছু বাংলাদেশ চলতেছে আমাদের এখান থেকে যারা ঢাকা বাংলাদেশে যদি কেউ যদি ব্যবসা করে সেখান থেকে প্রতারিত হয়ে আসে এটা আসলে অনেক দুঃখজনক এবং এবং ভবিষ্যতে এই মানুষগুলো আর বাংলাদেশে যেতে চায় না তো আমি সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের একজন পরিচালক হিসেবে আসলে আমি সিলেট চেম্বার অফ কমার্স একেবারে নতুন মানুষ আর আমাদের সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের সাথে ব্রিটিশ বাংলা চেম্বার অফ কমার্স এবং বাংলাদেশ ভারত নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার আমাদের একটা ইন্ডিয়াতে একটা বায়ার অ্যান্ড সেলের একটা মিটিং হয়েছে তো সেখানেও আমাদের কীভাবে ইনভেস্টমেন্ট হয় তো আমি যারা প্রবাসে যারা আছেন এখানে আমাদের আসলে সিলেটের মূল হলো পর্যটন কাজ সবাই মনে করেন আপনার পর্যটন কাজ পর্যটন কাজ ছাড়াও কিন্তু অনেক অনেক সুযোগ কিন্তু আছে তো বিশেষ করে ধরেন আপনাদের আমার অফিস হলো মুতালিবেলাতে আলহামরা ঠিক অপোজিটে আলহামরাটা কিন্তু প্রবাসী ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট এবং এই আলহামরা কিন্তু সিলেটের একটা সৌন্দর্য বর্ধনের একটা দিক কিন্তু এই এই ব্যবসায়ীদের একটা এত সুন্দর একটি একটা শপিং মল আমি মনে করি এই ইনভেস্টের মাধ্যমে ইনভেস্টের মাধ্যমে আমাদের সিলেটের যারা মানে যারা আমরা দেশে আছে আমরা তো বিনিয়োগের একটা সুযোগ পেয়েছি এবং প্রবাস থেকে যারা ইউজ ইনভেস্টমেন্ট করেছেন ওনাদের জন্য একটা বিনিয়োগের একটা বড় সুযোগ একটা তৈরি করে দিয়েছেন তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা আসেন সিলেটে এসে আপনারা ইনভেস্টমেন্ট করেন আমরা চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে আমাদেরকে যে যে সাহায্য লাগবে আমরা আপনাদের পাশে থাকব ধন্যবাদ জনাব মিঠু আপনাকে রতনবাইয়ের দৃষ্টি আমি একটা জিনিসে আকৃষ্ট করতে চাই এই কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি এই দেশের সাতজন ব্যবসায়ী একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির তারা ডাইরেক্টরস তারা একটা এজিএমে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তো তাদেরকে একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে বলে পত্র পত্রিকায় খবর এসেছে তো তারা জেল খেটে এসেছেন সম্ভবত আট দিনের মতো তারা জেলে ছিলেন তো একজন প্রবাসী হিসাবে আপনি মনে করেন এ ধরনের ঘটনা কি আমাদের এই যে আমাদের নেতৃবৃন্দ বা এখন একটু আগে মিঠু যেটা বললেন যে আপনারা আসেন দেশে বিনিয়োগ করেন তো মানুষ বিনিয়োগ করার পরে যদি এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয় তো এটা আপনি কীরকম দেখেন একটু একটু মূল্যায়ন করবেন ইটস রিয়েলি আনফর্চুনেট যেটা যেটা হয়েছে আমরা 
এটা মিডিয়াতে দেখছি এবং এটা স্যাড যে দেখেন তারা এখান থেকে একটা পার্টনারশিপ করছে প্রবাবলি এটা ইফ আই এম নট মিস্টেক এটা বোধ হয় একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা এই ধরনের ছিল বোধ হয় তারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তারা ওনারা গেছে তাদের মিটিংয়ে এবং তাদের ইন্টারনালি কোনো একটা প্রবলেম ছিল তাদের নামে কেউ হতে বা কেস করছে এবং এটা আসলে আমি বলবো যতটা না যারা কেস করছে ইন্টারনাল প্রবলেম এটা গভর্নমেন্টের ফেলিয়র আমি বলবো এই কারণে এই কারণে গভর্নমেন্টের ফেলিয়র বলবো যে আসলে এটা এমন হয়েছে যে আমার পাওয়ার আছে আমি পুলিশের এসপিদের চিনি বা ওসিদে চিনি বা কোর্টে আমার ইনফ্লুয়েন্স আছে আমি একটা দিয়ে এত সহজে মানুষ কিনে জেলে ঢুকাই দেওয়া যায় একটা মানুষ গেছে তখন তার সে দেখতেছে সে বিদেশ থেকে আসছে বুঝলাম তো ডাইরেক্টর বুঝলাম সে সে অন্যায় করছে তার তাকে বলতে দেওয়া হয় না যে আসলে তার অন্যায়টা কি হয়েছে তাকে মানে ওইভাবে প্রেজেন্ট করা হয়নি তারপরে হয়তো বা অনেক ইনফ্লুয়েন্সের জন্য হয়তো বা এটা ওটাকে ছাড় হয়েছে বাট ইটস রিয়েলি আনফর্চুনেট এবং এটা 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 শো করে যে আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা কতটা অবনতি হয়েছে এবং এখানে এটাও এটাও শো করে যে আপনার যদি পাওয়ার থাকে বাংলাদেশে তা আপনি কি করতে পারেন তো এটা এটা প্রুভ করে আদারওয়াইজ এরকম সাতজন মানুষের নিয়ে এই জেলে ঢোকাই দেওয়ার মতো এটা আমার মনে হয় না অন্য কোনো দেশে এরকম হয়েছে আই ডাউট সো ইটস রিয়েলি আনফর্চুনেট এবং গভর্নমেন্টের এটা দেখতে হবে এবং গভর্নমেন্টের নিশ্চয়ই এটা যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা না নেয় এবং কি ব্যবস্থা নিচ্ছে আমি জানি না এইসব এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সবাই বুঝতে পারে যে না এই ধরনের জিনিস ভবিষ্যতে আর করা যাবে না তো আমার মনে হয় এটা আমি জানি না আপনি বলতে পারবেন আমিও আমি আসলে আমি আপনার কথা ইয়ে করে বলতেছি আসলে আমিও এই সম্পর্কে জানি না তবে একটা জিনিস আমি এটা বলতে পারি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলার মানে আপনি যেভাবে বলতেছেন কতটুকু অবনতি আসলে প্রবাসীদের দিক দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কতটুকু আন্তরিক কতটুকু উদার আপনাদেরকে বোঝাতেই পারবো না এই প্রবাসীদের জন্য আমাদের সরকার প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক আলাদা তৈরি করেছে এবং আমি আরেকটা জিনিস আমি কেন জানি না আমি সংবাদপত্রে যা আসছে সকল সত্য না মিথ্যা কী হয়েছে তাও জানি না তবে প্রবাসের কোনো মানুষ ধরেন সিলেটের পলিটিক্যাল যদি কোনো মানুষ যদি সিলেটের কোনো প্রবাসী মানুষকে যদি হ্যারাসমেন্ট করে সেই লোক যদি সাথে সাথে যদি থানায় কমপ্লেন করে আমি 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 ধরেন স্বেচ্ছাসেবকগুলিকে সাধারণ সম্পদ আমার কথা কিন্তু পুলিশ শুনবে না কিন্তু আপনি এ যে লন্ডন প্রবাসী হিসেবে আপনি আপনি একবার পুলিশে খোল করে দেখেন দেখবেন আমার চেয়ে আপনাদের ফোন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এক একসাথে সাতজন লোককে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া আমার মনে হয় এখানে সামথিং কোনো রং আছে আমার আমার ধারণা আপনারা আমি এটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করবো না এটা সঠিক জিনিস আমি জানি না তবে আমি এটা হলফ করে বলতে পারি যে কোনো কারণ ছাড়া উইদাউট রিজন ওদেরকে জেলে ঢুকানো অবশ্যই সরকার এটা করবে না বিদেশিদের সাথে এটা কোনোভাবেই করবে না আর এই সরকারের আমলেই কিন্তু প্রমাণ হয়েছে বিচারের বাণী আর নীরবে নিবৃত্তে কাঁদে না সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিগত দিনে সকলের সকল কিছুর বিচার কিন্তু এই সরকারের আমল হয়েছে তো আমি আপনাদের কাছে নতুন ভাইকে অনুরোধ করব এই জিনিসটা আপনি জানেন সঠিক তদন্ত করে বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি এই মানে বিদেশি মানুষকে হয়রানি করে হবে এটা আমি কোনোভাবে বিশ্বাস করি না আমরা যতটুকু যতটুক মিডিয়াতে দেখছি এবং যতটুক জানছি যে হ্যাঁ হয়তো বা তাদের কিছু অন্যায় থাকতে পারে বাট এই বলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের ঢুকাই দিবে সাহায্য আমি একটু একটু আপডেট দিলে হয়তো মিঠুর ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে এটা একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এই দেশ থেকে ইনভেস্ট করা হয়েছে দেশের মানুষও এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে পার্টনার আছেন এবং তাদের চেয়ারম্যান এবং এমডি দুইজনই বাংলাদেশে থাকেন তো সাতজন পরিচালক ডাইরেক্টরস তারা এই দেশ থেকে গেছেন এজিএমে যোগ দেওয়ার জন্য এটা তাদের ইন্টারনাল কোনো বিষয় হতে পারে তারা হয়তো এটা এরকম আমরা অনিয়ারে এত কিছু বলা হয়তো ঠিক না তাদের ইন্টারনাল কোনো বিষয়ের কারণে ভোক্তাদের কাছ থেকে তাদের কাস্টমার্স যারা কয়েকজনকে দিয়ে কেউ না কেউ কেস করিয়েছেন মামলা দিয়েছেন মাগুরাতে বগুড়াতে এইসব জায়গায় মামলা দিয়েছেন এবং এই যে সাতজন পরিচালকের কথা আমরা বলতেছি এরা কিন্তু সাতজনই সিলেটি আমাদের উসমানী নগরের বালাগঞ্জের দুইজন আছেন আরও প্রায় সবাইকে আমরা মোটামুটি চিনি তো এই হলো ঘটনা তারা কেস দিয়েছেন কিন্তু এই কেসের মামলার আসামি কিন্তু চেয়ারম্যান এবং এমডি কেউ না ওই লন্ডন প্রবাসী সাতজন পরিচালক দ্যাট ইজ সামথিং ফেব্রিকেটেড এটা সাতজন মানে শুধু কি সাতজনই মানে এই সাতজনই আর কোন প্রবাসী মানুষ নাই এই ইয়েতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আর আর প্রবাসী কেউ না তারা দেশে আছেন প্রবাসী কোনো লোককে এখানে মানে এই সাতজনই কিছু প্রবাসী আর দেশে যারা আছে এরা কি মানে এই লন্ডনের মানুষ না 
প্রবাসী মানুষ না দেশে আর যারা পার্টনার আছে এরা হয়তো প্রবাসী না আমি সঠিক জানি না তবে যতটুকু জানি যে এমডি এবং চেয়ারম্যান তারা দেশে থাকেন এবং এই দুজনকে আসামি করা হয় নাই যদিও দে আর লায়াবল ফর দিস এই রকম যদি কোনো ঘটনা হয় তাকে তো চেয়ারম্যান এবং এমডি তারা দায়ী হবেন না ঘটনা হয়েছে যখন কোনো মামলা হয় তখন কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করার পরে কিন্তু এফআইআর হয় আমি জানি না যাই হোক এটা নিয়ে আমি আসলে যাই হোক আমরা পরবর্তীতে আসবো সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটি ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমরা এই প্রসঙ্গে বাকি আলোচনা করব সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরে আবার আমরা ফিরে আসলাম আপনারা দেখছেন একরা বাংলা চ্যানেল থেকে প্রচারিত সমসাময়িক বিষয়ে দিনে আলোচনা অনুষ্ঠান দশ দিগন্ত এই মুহূর্তে যারা টিভি সেটের সামনে এসেছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগ প্রসঙ্গে এবং আমরা একটি বিষয় আলোচনাতে ছিলাম অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন কয়েকজন ব্রিটিশ বাঙালি বাংলাদেশে তারা একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এজিএমে গিয়ে তারা গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং আট দিন জেল খেটে এসেছেন এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আমি আহ্বান জানাব আমাদের আজকে সম্মানিত অতিথি সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের ডাইরেক্টর জনাব দেবাংশু দাস মিটুকে এই বিষয়ে তার আলোচনা কন্টিনিউ করার জন্য আসলে এই জিনিসটা আমি জানি না তবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আটজন প্রবাসী একসাথে মানে জেলে যাওয়া এটা আমাদের জন্য বড়ই পীড়াদায়ক যদি কোনো প্রতারণার শিকার হয়ে থাকে আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবো যদি কোনো কারণে যদি ওনাদের উপর যদি কোনো অবিবেচক কোনো কাজ হয়ে থাকে তাহলে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের যেতে আইন আইনের আওতায় এনে তাদের জন্য শাস্তি হয় আর আসলে এখানে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার ওনাদের পার্টনারশিপের ব্যাপার হয়তো বা টাকা পয়সা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকতেই পারে তো আমি এই ঘটনা যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কারণে ঘটে থাকে এটা দুঃখজনক আর যদি সুনির্দিষ্ট কোনো কারণে ঘটে থাকে তাহলে এটা আইনের ব্যাপার যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটে থাকে আমি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আর মানে দোষী যারা আছেন তাদের যাতে প্রকৃত সাজা হয় সেই আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ আমরা সবাই চাই কেউ যদি কোনো দোষ করে থাকেন এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সবাই চান প্রবাসীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুক এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমি একটু এখন জানতে চাইব জনাব শহীদুল আলম রতনের কাছে আমাদের যে বিনিয়োগ বন্ডগুলো আছে যেমন ইউএস ডলার বন্ড করতে পারে বন্ডে ইনভেস্ট করতে পারে আমাদের প্রবাসীরা তো এগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু অব্যবস্থাপনা আমরা মাঝে মাঝে দেখি নিউজে আসে যেমন ধরেন কয়েকদিন আগে দেখলাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ছিল যেটার লভ্যাংশ এটারে একটু কমিয়ে আনা হয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভে নিয়ে আসা হয়েছে তো এই সময়ে যে যখন অন্যান্য দেশগুলা এই পার্সেন্টেজটা বাড়াচ্ছে তারা নিয়ে কমিয়ে নিয়ে আসলেন এবং বিভিন্ন জটিলতায় এন আইডি লাগে এই সেই লাগে আরও নানা কাগজপত্র লাগে এই বারো চোদ্দ জায়গায় ঘুরতে হয় প্রবাসীরা তো এত সময় পায় না দেশে গেলে কম সময় নিয়ে আসে তো এই যে ইনভেস্টমেন্টগুলো আকৃষ্ট করার জন্য তারা মুখে বলছেন কিন্তু কার্যত যে দাপ্তরিক যে বিষয়গুলা প্রশাসনিক যে জটিলতাগুলো এগুলা সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন অথবা আপনার ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি এই ধরনের কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন জায়গা জমি সংক্রান্ত বলেন আর প্রশাসনিক দিক দিয়ে বলেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিছু বলেন জায়গা জমি নিয়ে তো আসলে আমাদের বাংলাদেশে সবারই কোনো না কোনো প্রবলেম থাকে কারণ আমাদের দেশের এখন কিন্তু গভর্নমেন্ট অনেক ভালো কাজ করছে যেটা অনেক কিছু ডিজিটালাইজ করছে অনেক কিছু আপনার সাব রেজিস্টার অফিসে না গিয়েও আপনি অনলাইনে আপনি সার্চ করে আপনি বাইর বের করতে পারবেন অনেক অনেক জায়গাতে আবার অনেক অনেক জায়গাতে হয় না তো এইগুলো অনেক অনেক উন্নতি হয়েছে এদিক দিয়ে বাট তারপরেও দেখা যায় যে আসলে জমির সেই পুরানা কাগজপত্র যদি ভুল থাকে তো এটা তো আসলে কিছু করার নাই এটা তো ওই ভুলটাতে শুদ্ধানোর জন্য অনেক কিছু করতে হয় যার জন্য অফিসের অফিসিয়ালদের এবং আমাদের এখানে বাংলাদেশের মিডিলম্যানদের একটা প্রভাব প্রচুর যে এবং দেখা যায় যে মিডিলম্যান ছাড়া কোনো কাজ হয় না এবং ওই মিডিলম্যানের মাধ্যমেই অফিসার লেভেলে যেতে হয় যে কাজ করতে হয় 
তো এটা নিয়ে আসলে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে বাট আমি আপনার যেটা বলবো যে ইন্টারেস্ট রেট যেটা আপনি বলতেছিলেন যে বিভিন্ন বন্ড রেট এবং বাংলাদেশে আপনার প্রচুর মানুষ যারা পার্টিকুলারলি চাকরিজীবী এবং যারা পার্টিকুলারলি আপনার মিডিল ক্লাস তারা কিন্তু প্রচুর সঞ্চয়পত্র করতে এবং এখনও এখনও করে এবং তারা ওই যে বিভিন্ন প্রবাসীরাও করে প্রবাসীরাও করে এবং বিভিন্ন ব্যাংকে ওই যে তিন বছর মেয়াদি এক বছর মেয়াদি কিছু সঞ্চয় মানে কিছু ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম আছে যেটাতে আগে একটা সময় ছিল এগারো বারো পার্সেন্ট পর্যন্ত তারা একটা লাভ্যাংশ পেত এটা কমতে 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 আপনি যেটা বলতেছিলেন আপনার এখন ছয় সাড়ে ছয় হয়ে গেছে এবং কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আরও কমে কমে রিসেন্টলি যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক করছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ বাট আপনি যে যে ফরেনারদের যে ফরেন কারেন্সি দিয়ে যে বন্ড কেনার ব্যাপারে এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাটা একটু কম আছে এটা আমি ঠিক জানি না বাট আমি অনেকে শুনতে দেখছি যে যারা এই ফরেন রেমিটেন্সে দিয়ে বন্ড কিনবে বা স্টক এক্সচেঞ্জে যারা ইনভেস্ট করবে এরকম নাকি গভর্নমেন্ট কিছু সিস্টেম করতেছে যারা প্রবাসীরা বিনিয়োগ করতে পারে বাংলাদেশে ফরে স্টক মার্কেটে কিন্তু ওইখানে আপনি বিনিয়োগ করলেন ফরেন কারেন্সিতে আপনার প্রফিট যদি পান ওইটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন এটা কি আপনি ফরেন কারেন্সিতে ব্যাক করতে পারবেন কিনা এটা নিয়ে অনেকের একটা কনফিউশন আছে আমি জানি না এটা আপনি এটা জানেন কতটুকু বাট এটা একটা ইনফরমেশন আমি যেটা দেখেছি যে মনে করেন যারা আউটসোর্সিং করে আউটসোর্সিংয়ের যে ইনকামগুলো আছে বিভিন্ন দেশের কাজ করে যারা অনলাইনে টাকা ডলারে যাদের বেতন নিয়ে আসে বাংলাদেশে যারা নিয়ে যায় বেসিকলি তো তাদের এটা তারা ইয়ে করতে পারে ডলারেই তারা রাখতে পারে তাদের অ্যাকাউন্টে এবং এই জন্য ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট করতে হয় যতটুকু আমি জানি তো বন্ডের যেটা হলো এটা ইউএস ডলার বন্ড বলে একটা বন্ড আছে প্রবাসীদের জন্য ও এজার্নার্সদের জন্য তো এইটার ইন্টারেস্ট রেটের যে ব্যাপারটা আমি যেটার মধ্যে আপনার মতামতটা চাচ্ছি সেটা হলো যে বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি বর্তমানে বর্তমানে মনে করেন প্রত্যেক দেশে ইনফ্লুটেশন আছে অনেক বাংলাদেশে মনে হয় টেন পয়েন্ট সামথিং এই দেশেও টেন পয়েন্ট সামথিং এরকম তো এই সময় ইন্টারেস্ট রেটটা ইনভেস্টের ক্ষেত্রে কমানো কতটা যুক্তিসঙ্গত এবং এটা কি বিপরীত ধর্মী হয় না আমরা একদিকে বলবো যে ইনভেস্ট নিয়ে আসেন তারপরে প্রবাসীরা বন্ডে ইনভেস্ট করলো তখন সে টাকা কম পাচ্ছে কেন করবে আমি তো করব না আপনি কি করবেন কিনা আপনার ব্যক্তিগত মতামত ডেফিনেটলি আসলে এখানে আমাদের সাবকন্টিনেন্টে এবং বিভিন্ন আপনার থার্ড ওয়ার্ল্ড এবং ডেভেলপিং কান্ট্রি আজকালে যে ইকোনমিক ক্রাইসিসের জন্য এই ইন্টারেস্ট রেট মনে করেন আমাদের এই ইংল্যান্ডে আপনি দেখেন এই যে ইন্টারেস্ট রেট যেখানে ছিল আজ থেকে এক দেড় বছর আগেও ছিল পয়েন্ট এখন হয়ে গেছে প্রায় টু থ্রি পার্সেন্ট হয়ে গেছে ইন্টারেস্ট রেট এত ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়াইছে এবং যার ফলে হচ্ছে ব্যাংকরা এটা যার ফলে উপরে এই দেশে কিন্তু ব্যাংকে মানুষ ইনভেস্ট করছে হ্যাঁ ইনভেস্ট করছে বাড়ানোর পরে মানুষ লাভের আশায় ইনভেস্ট করছে হ্যাঁ কিন্তু প্রবলেম হয়ে গেছে জন্য ভালো কিন্তু প্রবলেম হয়ে গেছে যারা লোন নিছে ব্যাংকের থেকে যারা মর্গেজ নিছে ব্যাংকের থেকে যারা বিজনেস করতেছে ব্যাংকের থেকে টাকা নিয়ে কারণ ওই হিসাবে তাদের তাদের রিপেমেন্টটাও কিন্তু বেড়ে যেতেছে সো এটা দুই দিকের একটা এফেক্ট আছে অবশ্যই এইখানে তো আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিছে গভর্নমেন্ট চায় যে মানুষ টাকা বা বিনিয়োগ করুক বিনিয়োগ করুক ইনভেস্ট করুক বিজনেসে সো দ্যাট টাকার রোলিং থাকবে ইকোনমিতে কারণ আপনি যত টাকা আপনার ব্যাংকে বন্ধ থাকবে আপনার টাকাটা কিন্তু ফ্রিজিং হয়ে থাকে যদিও ওই টাকাটা গভর্নমেন্ট লোনের ক্ষেত্রে ইউজ করে এবং যত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন সবাই চায় বাংলাদেশ ছিল ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন্টারেস্ট রেট বিজনেস লোনের জন্য এখন হয়তো বা কিছুটা কমায় আসছে বাট তাও অনেক বেশি তো যার জন্য গভর্নমেন্ট কী চায় গভর্নমেন্ট তো আমার কাছ থেকে যে টাকাটা নিচ্ছে এই টাকাটা তো গভর্নমেন্টের ইনভেস্ট করতে হবে ব্যাংকের ইনভেস্ট করতে হবে তো ওই ইনভেস্ট করতে যায় যখন তার গভর্নমেন্টের কম্পিটিটিভ রেট দিতে হয় তখন চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ হয় তো আসলে এটা যারা মধ্য আমি যেটা বলতেছিলাম যে যারা মিডিল ক্লাস এবং চাকরিজীবী মনে করেন রিটায়ার করছে রিটায়ার করে টাকাটা তারা ওই ওইখানে একটা রাখতে চায় যে ওইখান থেকে একটা মান্থলি একটা রেগুলার এবং এটা সবাই সিকিউরিটি চায় আমাদের বাংলাদেশে যেমন আমরা আমরা বিদেশ থেকে বলতেছি বিজনেস করলে আমাদের সিকিউর না অনেক সময় ঠিক মতো হয় না আমরা অনেকে প্রতারণার শিকার হচ্ছি আমরা ওই দিন বাংলাদেশেও আছে সবাই যে বিজনেস করতে পারে টাকা থাকলে যে বিজনেস করতে পারে নট নেসেসারি যে উনি যেটা বলে আপনি কার সাথে বিজনেস করতেছেন তাকে কতটুকু চিনেন তার বিজনেসের কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে আপনি টাকাটা তার কাছে দিলে কতটা সিকিউর হবে এই সব কিছু জেনে ফিজিবিলিটি বুঝে একটা ইনভেস্ট করা দরকার এর জন্যেই 
আমাদের দেশের মানুষ এত এত যেহেতু মাথা ঘামাইতে চায় না সো বন্ড ইনভেস্ট বন্ড ইনভেস্ট করলে ভালো এটা সরকার নিয়ন্ত্রিত দ্যাটস রাইট কিন্তু এখন যে সিকিউরিটি আছে এখন যেটা হয়েছে যেহেতু এখানে ইন্টারেস্ট রেটটা কমতেছে সবাই ফ্রাস্ট্রেশনে আছে কি করবে কারণ তারা অনেকে আছে ওই টাকা দিয়ে তাদের সংসার চলে ওই টাকা দিয়ে ভাড়া দিতে হবে ওই টাকা দিয়ে ফ্যামিলি চালাইতে হবে কিন্তু এটা ইটস এটাতে আপনি মনে করেন যে একটা পরিবর্তন দরকার এরকম কিছু মনে করেন কি না এটাতে আমার আমার মনে হয় আগের মতো আমার মনে হয় আগের মতো ফিরে যাবে আমার মনে হয় মাঝে মাঝে পর্যায়ে কি যাওয়া যায় না তখন তো মানুষ ইনভেস্ট তা আমি বলতে পারবো না বাট আমার মনে হয় না আগের মতো যাবে বাট এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে गवर्नमेंट কিন্তু ফরেন রেমিটেন্সে যখন আপনি পাঠাবেন একটা 2.5% ছিল এখন পর্যন্ত একটু বাড়াইছে আবার এটা আপনি বিভিন্ন ব্যাংক আবার কিছু অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ দিতেছে তাদের তারা আবার হাফ পার্সেন্ট আবার এডিশনাল দেয় যে তারা এমিটেন্স করতেছে বিদেশে থেকে টাকা টাকা বেশি যাক তো এইটা কিন্তু একটা বেনিফিট আপনি এক লাখ টাকা পাঠাইলে আপনি যদি তিন হাজার টাকা পান হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা বেনিফিট আরেকটা জিনিস করছে যেটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু এখন আপনার ওই যখন আপনি পাঠাবেন যে ব্যাংকিংয়ের যে চার্জ আছে ওই চার্জটা কিন্তু বোধহয় উঠাই দিছে বা কমাই দিছে সো দ্যাট আপনি কিন্তু ওইখানেও কিছু টাকা সেভ করতে পারতেছেন যখন আপনি ফরেন রেমিটেন্স করবেন সো আসলে গভর্নমেন্ট ট্রাইং দেয়ার বেস্ট বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে কিছুটা ইরেগুলারিটি হয়ে গেছে যার জন্য অনেক আমরা আসলে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে হয়ে গেছি কি কত ফেক নিউজ যা আসে আজকাল আমরা মোবাইল খুললেই ইউটিউবে খুললেই দেখা যায় যে দুনিয়ার নিউজ আসছে এবং কত যে চ্যানেল থেকে শুরু করে আপনার নামি বেনামি যত সব পেপারে যত সব নিউজ যে আসে আমরা কিন্তু সব দেখে অনেক সময় বিশ্বাস করে ফেলি আসলে আমাদের সবারই উচিত হবে যে আসলে অথেন্টিসিটিটা জানা নিউজের এখন সবাই বাংলাদেশে একটা ইয়া যে বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা শেষ হয়ে যেতেছে সবাই হিরিক পড়ে গেছে যে উঠাই ফেলাবে ইটস নট দ্যাট ইজি এত মানে ভয়ের কোনো নাই আমি তো বাঙালি আমারও টাকা আছে ব্যাংকে আমিও তো ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু আমি কিন্তু সব অনেকের মধ্যে এত ভয় পাচ্ছি না যে যে টাকা নিয়ে ব্যাংক চলে যাবে না আসলে এটা এরকম ভয় না পাওয়ার কারণটা কি এত সব ব্যাড নিউজ যে আপনি ভয় পান না বলেন আমি ভয় পাইতেছি না কারণ আমি দেখতেছি যে আমার যে ব্যাংক আছে ব্যাংকের সাথে যে আমার রিলেশন আছে আমি যা ব্যাংকে যাদের সাথে কথা বলি আমি বাই দা ওয়ে সাউথ ইস্ট ব্যাংক আমার আমার ব্যাংক এবং আমি যখন দেখি যে রেটিংয়ে কোন ব্যাংকগুলো ভালো দেখি সাউথ ইস্ট ব্যাংক একটা মোটামুটি ভালো জায়গা আছে গভর্নমেন্ট কিন্তু গভর্নমেন্ট না বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে আদার গভর্নমেন্ট ব্ল্যাক লিস্ট করছে বা কিছু করছে দেখা যায় যে বটম টেন দেখায় এবং ওইখানে অনেক ব্যাংকের নাম আসে অনেক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির নাম আসে ওইখানে যে এগুলোর নামও কখনো শুনি নেই সো আপনি ওই সব জায়গায় কেন ইনভেস্ট করবেন আপনি ওই সব জায়গায় কেনই বে টাকা রাখবেন হ্যাঁ সবাই বিজনেস করতেছে আমি আপনি মিলে হয়তো একটা ব্যাংক খুললাম হ্যাঁ দেখা গেল যে এই ব্যাংকের নাম কেউ জানে না এখন আমরা তো চাবো যে আমরা তো জেনুইন আমরা হয়তো বা আমাদের সৎ উদ্দেশ্য আছে আমরা টা মানুষের টাকা নিয়ে কোথাও পালাবো না মানুষের টাকা নিব এটা আমরা ব্যাংক যেভাবে ব্যাংকিং করে আমরা ওইভাবে করবো কিন্তু সবাই কি চায় যে একটা কনফিডেন্স তো এখন কনফিডেন্সের জন্য আমি যদি অ্যাজ এ ইনভেস্টার হিসাবে আমি বাংলাদেশেই থাকি বা বিদেশে থাকি আমি কোথায় যাব আমি একটু চেষ্টা করব যে ভালো ব্যাংক কোনগুলো আছে ফার্স্ট অফ অল আমি দেখবো যে সরকারি ব্যাংক তারপরে দেখবো ওই প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর মধ্যে কারা একটু ভালো করতেছে আমি ওই সব জায়গায় ইনভেস্ট করবো হ্যাঁ তারপরেও দেখা যায় যে ইনফ্লুয়েন্সের মাধ্যমে মানুষ যেমন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কিছু লোক আছে তারা ইনফ্লুয়েন্স করে ভাই ইন্স্যুরেন্স করেন এটা করেন ওইটা করেন আজকাল ব্যাংকিং সেক্টরে এরকম চলে আসছে যে ভাই আসেন আমার এখানে একটা অ্যাকাউন্ট করেন হ্যাঁ ভাই আমার এখান থেকে আপনি লোন নেন আসেন আপনার গাড়ি কিনা দিয়ে আসেন আমরা ফ্ল্যাট দিই হ্যাঁ এরকম এরকম আসে তো এইভাবে বাট যদি গভর্নমেন্ট ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আসলে ভয়ের কোনো কারণে বাট আরেকটা প্রবলেম যে আপনার সেদিন টিভিতে বা কোন কোথায় দেখলাম যে ইভেন গভর্নমেন্টের কোনো একটা ব্যাংকের লোক আপনাদের টাকা সব যাবে না আপনাদের যদি এক লাখ টাকা থাকে আপনি দশ হাজার টাকা ফেরত পাবেন অ্যাটলিস্ট এটা তো কোনো কথা হলো না আমার আমার এক লাখ টাকা আমি রাখছি কেন আমি দশ হাজার টাকা পাবো আমার এক লাখ টাকা আমি এক লাখ রতন ভাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনাকে রতন ভাই মানুষ তখনই ভয় পায় যখন দেখে যে কেউ কেউ না কেউ এটা একটা ইয়ে বলে যে খাবার আপ করতেছে বাংলাদেশ ব্যাংক যখন অ্যানাউন্স করে যে নিরাপদ আছে ব্যাংকে আপনার টাকা নিরাপদ আছে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট তখন মানুষের সন্দেহ একটু বেড়ে যায় যারা একটু বেশি সন্দেহ প্রবণ তাদের সন্দেহ অনেক বেড়ে যায় নাম আপনি আমি ঘটনা হলো আপনি যে কথা বলছেন মানে যারা ওই যে আপনার
চল্লিশ টাকার এই টাকাটা আসলে ম্যাক্সিমাম যারা রিটায়ারমেন্টে যারা যায় হ্যাঁ তারাই কিন্তু এই টাকাটা রাখে এবং এই টাকা দিয়েই তো কিন্তু তাদের সংসারটা জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাহ করে এই টাকা দিই এটার উপরে তার মানে ভরসা করে আপনি যে বলছেন যে মানুষ নির্ভরতা জায়গা মনে করে এই জায়গাটা আমি মনে করি এটা আমরা তো মধ্যবিত্ত পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ আজকে ব্যবসায়ী হয়েছি আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু সরকারি চাকরিজীবী তো এটা একটা নির্ভরতা জায়গা ছিল এটা আপনার সাথে আমারও সরকারের কাছে অনুরোধ যাতে এই জায়গায় যাতে সরকার একটু যাতে একটু উদার উদার নীতি যাতে করে এটাও আমার অনুরোধ এতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং মানুষও তার সুফলটা পাবে সুফলটা পাবে আর ওই যে কিছু মানুষ দেখেন মানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা কিন্তু এই দেশে যারা এবিডিস যোদ্ধা এদের কিন্তু বাংলাদেশের সব মানুষ কিন্তু ওদের ওদের সালাম করে ওদেরকে অন্যরকম একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে কিন্তু এবং এই দেশে যখন আমরা যখন আসি কেউ বেড়াতে আসি বা ব্যবসার কাজে যদি কেউ আসি এই দেশের মানুষের যে আচার ব্যবহার যে আমাদের প্রতি যে আন্তরিকতা দেশের মানুষের প্রতি আন্তরিকতা এখানে আসলে বোঝা যায় যে বিদেশের মানুষ বাংলাদেশের প্রতি আমার সাথে আপনার ব্যবহারই বোঝা যাবে যে আমার সাথে আপনার ভালো ব্যবহারে মানে আপনি দেশের প্রতি আপনার নারীর টান আপনার আরও বেশি হয়ে যায় তো আমি যারা যারা দেশে আছেন যারা এদেরকে অনুরোধ করব প্রবাসে যারা প্রবাস থেকে যারা যাবে দয়া করে আপনারা ব্যবসায়ীদের নামে কোনো প্রতারণা করবেন না আর এখানে যারা ব্যবসায়ী আছেন আপনি ওই যে বললেন যে যারা আছেন আপনারা প্লিজ দয়া করে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনারা এখান থেকে টাকাটা পাঠান বাংলাদেশের রেভিডেন্সটা বাড়বে সরকারের যে ওই যে আপনি বললেন যে মানুষের এটা কিন্তু একটা ওই যে মিডিয়া বাংলাদেশের অবস্থা কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখেন বিভিন্ন আমি অর্থনীতি তো এতো সব বুঝি না তবে এটুকু বুঝি আপনি আমি আপনি সাউথ ইস্ট ব্যাংকের ইয়ে আমিও সাউথ ইস্ট ব্যাংকের তো আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ কখনোই যে টাকা রাখলে টাকা চলে যাবে এইরকম অবস্থা বাংলাদেশে আমার মনে হয় যদি আরও যুদ্ধ যদি আরও যদি পাঁচ সাত বছর কন্টিনিউ করে তাহলে সারা সমস্ত পৃথিবীটাই এইরকম একটা অবস্থা চলে যাবে কিন্তু এই রকম এই অবস্থা চলার মতো কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু এইরকম অবস্থানে নেই তা আমরাও মনে করি সুপ্রিয় দর্শক আমরাও মনে করি বাংলাদেশ এই অবস্থায় যাবে না এবং আমরা সবাই আশাবাদী এবং আমরা মনে করি যে প্রবাসীরা আরও বিশ্বাস করতে পারবেন রতন ভাইয়ের কথার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি করতে পারি ব্যাংকগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করে প্রবাসীরা বিনিয়োগ করবেন তো আমি আবার জনাব মিঠুর কাছে চলে আসব আপনি ব্যবসায়ীদের নেতা বা সিলেটের ব্যবসার জগতে আপনার বিচরণ রয়েছে আমি আগেও জানতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে যে সিলেটে কী ধরনের ইনভেস্ট করা যায় এখন আপনাদের চেম্বার্স অফ কমার্সের পক্ষ থেকে কি কোনো ধরনের আছে যে প্রবাসীদের আকৃষ্ট করার জন্য বা বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য আপনারা কি কোনো কর্মসূচি নেন অথবা নেবেন হ্যাঁ বিদেশিদের দেশে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের ব্রিটিশ বাংলা চেম্বার্স এবং সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের মধ্যে একটি আলোচনা হবে এবং পরবর্তীতে কিভাবে ব্যবসায়ীদের মানে এখানে ব্যবসায়ীদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং তাদের কিভাবে নিরাপত্তা দেওয়া যায় যে আপনি যে আপনি দেশে ইনভেস্টমেন্ট করলেন সেই ইনভেস্টমেন্ট ফেরত পাবেন কি পাবেন না এই রকম যাতে সন্দেহ না থাকে এই ব্যাপারে সিলেট চেম্বার অফ কমার্স ব্রিটিশ চেম্বার অফ কমার্সের সাথে ব্রিটিশ বাংলা চেম্বার অফ কমার্সের সাথে মিটিং মত বিনিময় করে এই দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে একটা সম্পর্ক সম্পর্ক তৈরি করার একটা কাজ চলতেছে আচ্ছা তো ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখন রতন ভাইয়ের কাছে জানতে চাইব যে আপনি তো অনেক পজিটিভ মানুষ অনেক পজিটিভ আকারে বলতেছেন আপনি নিজেও ইনভেস্ট করেছেন বাংলাদেশে আরও মানুষ ইনভেস্ট করবে এই যে বাংলাদেশের যে ইনভেস্টমেন্ট প্রবাসী বিনিয়োগ এটার অন্তরায়গুলা নেগেটিভ সাইডগুলা কি হতে পারে মানে কেন মানুষ করবে না এতক্ষণ তো আপনি বললেন যে মানুষ ইনভেস্ট করুক আপনি নিজেও করেছেন না করার কারণ কি হতে পারে আসলে না করার কারণ ওই যে একটা যে আমাদের এই যে কিছু নেগেটিভ যে কিছু আছে যেমন আমারই আমি আমি আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললাম যে এটা তো খুব একটা পজিটিভ না বুঝছেন তারপরে মনে করেন যে যে রিসেন্টলি যে আমাদের প্রবাসীরা বিনিয়োগ করছে তারা ওইখানে যে হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে এখান থেকে যখন গেছে মিটিং করতে সো এগুলো তো পজিটিভ না সো আমাদের দেশ কিন্তু এর চাইতেও ভালো আমরা যতটুকু বাইরের থেকে দেখি যত মানুষ যত খারাপ বলে আমাদের দেশ কিন্তু অনেক ভালো আমাদের দেশ ভালো এই কারণে যে আমাদের দেশে এখনও সাউথ এশিয়ার মধ্যে আমাদের দেশ এখনও বিনিয়োগের জন্য এক একমাত্র ভালো জায়গা বাংলাদেশ কিন্তু ওই যে আমি যেটা বলবো যে আপনার এখানে দেখে বিনিয়োগ করতে হবে এবং কার সাথে বিনিয়োগ করতেছেন কোথায় করতেছেন আমাদের এখনও কিছু রেড টেপ রয়ে গেছে আমি রিসেন্টলি আবার আমি তো অনেক কিছু বললাম আমি রিসেন্টলি আবার একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করছি বাংলাদেশে আইটি আইটির উপরে হ্যাঁ 
সো ইনফরমেশন টেকনোলজির উপরে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে ইনফরমেশন টেকনোলজির উপরে যখন আপনি কোনো কাজ করবেন তখন গভর্নমেন্টের একটা সাবসিডি আছে আপনি যখন বিদেশ থেকে কাজ করবেন একটা সাবসিডি আছে সফটওয়্যার তারপরে ডাটা এন্ট্রি তারপরে আজকাল অনেক ব্যাক অফিসের কাজ টাজ আউটসোর্সিং কোম্পানি এগুলো করে এই এটা করতে যা যে জয়েন্ট ভেঞ্চার করার জন্য যা যা করা দরকার এগুলো মোটামুটি একটু সুবিধা আছে কিন্তু যখন আমরা ওই বেসিক একটা আছে বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে ওদের আবার মেম্বার হইতে হয় এটা একটা নিয়ম ওদের মেম্বার হইতে হয় এবং ওইটার মেম্বার হওয়ার পরে ওরা কিছু সার্টিফিকেট দেবে আপনাকে বিদা একটা আছে ওইখান থেকে আবার একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় ওইটার আবার একটা সার্টিফিকেট নিতে হবে তারপরে যখন ব্যাংকের কাছে আসলো যখন সাবসিডির ব্যাপারে কথা হইল ওরা জানে না আপনার প্রোডাক্ট কই আপনার এলসি কোথায় আপনার প্রোডাক্ট যে গেছে এটা তো নিয়ম এটা কিন্তু সবাই জানে কারণ ইনফরমেশন টেকনোলজি তো আজ থেকে এখন থেকে না আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে যে বাংলাদেশে যে এটা একটা সফটওয়্যার বিজনেস একটা ডাটা এন্ট্রি সফটওয়্যার এটা এমন একটা বিজনেস যেটা নাকি ইন্ডিয়া তো আগে গেছে আমাদের দেশের ইয়াং পিপলরা ট্যাল তার চাইতেও বেশি ট্যালেন্টেড কিন্তু আমরা আগেতে পারতেছি কি না কারণ আমাদের যে গ্রা গ্রাস রুটে যারা কাজ করতেছে এই যে বলে ধরলাম যে ব্যাংকিং সেক্টরে তারাই জানে না যে এই এটার এটার প্রসেসটা কিভাবে করতে হবে তো মনে করেন আমার বাংলাদেশে দুই তিনজন লোক আছে তারা বুঝাইতেই পারতেছে না শেষ পর্যন্ত তাদের বোঝানো হয়েছে যে এটা তো সফটওয়্যার আমি কেমনে দেখাবো এটা কোথায় এটার এটা তো ইয়া না ওই যে আমাদের সাথে ওদের কন্ট্রাক্ট আছে এই যে ফরেন ব্যাংক টু ব্যাংক ট্রান্সফার আসতেছে এখন মানে এই জিনিসগুলো সিম্প্লিফাই করা দরকার আমাদের গভর্নমেন্টের এই 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 সব একটা জিনিস আরেকটা জিনিস আছে যে আমাদের দেশে এখন আমি বলবো যে এগ্রিকালচার সেক্টর আমাদের যে হর্টিকালচার সেক্টরটা যদি কেউ ঠিক মতো করতে পারে আমাদের বাংলাদেশ থেকে এই দেশে যে আমাদের যে সবজি আসে কারণ আমি একসময় বললাম না আমি ফুলের ব্যবসা করতাম এবং একসময় আমি খেজুর গাছ এক্সপোর্ট করছি সিঙ্গাপুরে এবং তেরো চোদ্দো ফিট লম্বা খেজুর গাছ চল্লিশ ফিট কন্টেনারে লাইফ খেজুর গাছ উঠায় আমি এক্সপোর্ট করছি আপনার একসাথে চল্লিশ টাকা খেজুর পরে আমি সিঙ্গাপুর যায় দেখছি ওই গাছ আবার হয়েছে আমি বাংলাদেশ থেকে ভালুকা শ্রীপুর ওইসব জায়গা থেকে আমি কালেক্ট করছি হার্ড ওয়ার্ক আমার মনে করেন গ্রামে গ্রামে যাইতে হয়েছে যা ওই খেজুর গাছগুলো কিনতে হয়েছে তারপরে মহিষের গাড়িতে করে উঠায় গ্রোথ কিন্তু বুঝতে পারেন যে বড় বড় সো আমি আমি এটা এই কারণে বলছি যে আমাদের হর্টিকালচার এবং এগ্রিকালচারে আমাদের দেশের অনেক অনেক পসিবিলিটি আছে যদি আমরা পোস্ট হার্ভেস্ট টেকনোলজিটা যদি ইউজ করতে পারি ঠিক মতো আমাদের প্রায় বাংলাদেশে টোয়েন্টি থার্টি পারসেন্ট ভেজিটেবল নষ্ট হয় ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য আর আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে এক্সপোর্ট করি আমাদের সবজি এই সবজিরও ফিফটিন টোয়েন্টি পাউন্ড নষ্ট পারসেন্ট নষ্ট হয় বিকজ অফ পোর প্যাকেজিংয়ের জন্য এবং প্যাকেজিংটা ভালো না বলে ওইখানে আমরা কুল চেন মেনটেন করতে পারি না বলে এখানে আমরা সুপার মার্কেটে ঢুকতে পারতেছি না অথচ দেখেন ইন্ডিয়ার থেকে আচ্ছা এখানে সুপার মার্কেটে ইন্ডিয়ান জিনিস বিক্রি হয়েছে আমাদের স্টোরিং প্যাকেজিং এগুলোতে মনোযোগী হতে হবে এবং যে সিস্টেমটাকে আর একটু আপডেটেড করতে হবে এবং এটা যদি কেউ করতে পারে এটা কিন্তু বিনিয়োগের একটা ভালো জায়গা আমাদের আমাদের এই দেশে আমাদের এখানের অনেক ভাইরা আছে যারা নাকি বাংলাদেশ থেকে ভেজিটেবল আনতেছে এবং তারা যদি অনেক আছে তারা যদি একটু তারা যদি একটু আসে আমেরিকাতে বা বিভিন্ন হ্যাঁ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের জন্য তারা যদি একটু কাজ করে তারা যদি বাংলাদেশে কিছু ইনভেস্ট করে এটা তো ইনভেস্টমেন্ট দরকার বাংলাদেশের কয়েকটা জায়গায় কিছু আপনার কোল্ড স্টোরেজের দরকার কিছু ফ্রিজারভেনের দরকার ভালো প্যাকেজিংয়ের দরকার এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের তো ফ্লাইট আমাদের দেশ থেকে ইউরোপে একদম কম এই যে আমাদের বিমানের যে যে প্রাইস যে ফ্রেট তার চাইতে ইন্ডিয়ার থেকে পাকিস্তান থেকে যারা করে তার হাফ প্রাইস তাহলে ওরা তো ওইখানেই কম্পিট করে বাংলাদেশ করতে পারে না সো দ্যার আর সো মেনি পজিটিভ থিং সো মেনি নেগেটিভ থিংস যদি আমার মনে হয় যে এই যে এই একটা সেক্টর আমরা জানি যে গার্মেন্টস একটা বিশাল সেক্টর আমাদের এটা তো অলরেডি অ্যাস্টাবলিশড বাট আমাদের অপরচুনিটি আপনার হর্টিকালচার ফ্রোজেন প্রোডাক্ট যদি আমরা করতে পারি এটাও একটা ভালো জায়গা যেখানে আমরা আমাদের আমাদের এই প্রবাসীরা যদি এই সেক্টরে যদি একটু নজর দেয় সো দে দিজ আর দ্য আমার মনে হয় খুব প্রসপেক্টিভ সেক্টর এখানে তো আমরা মনে করি আমাদের বাংলাদেশের সরকার এই যে সমস্যাগুলোর কথা আপনি বললেন এগুলা নিরসন করতে উদ্যোগী হবেন জনাব মিঠু আমরা অনুষ্ঠানের একটা শেষ দিকে আপনার মতামতটা একটু বলবেন যে রতন ভাই যেটা বললেন যে অন্তরায়গুলো আছে এগুলো আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি এগুলোর জন্য সরকার কি করতে পারে এবং না রতন ভাই যেগুলো বলছে আর আসলে আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে মানে হয় আমি 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে দর্শক যারা আছেন যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান শুনছেন কষ্ট করে যারা আছেন আবারও সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার ওই যে খেজুর গাছ সম্পর্কে যে জিনিসটা বলি যে আসলে আমারও অনেক ভালো অনেক অভিজ্ঞতা তো আসলে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে আমি যেহেতু আমি এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার না তো আমি আশা করি ওই যে বিমানের প্রাইস বললেন আসলে এটা একটা অন্তরায় কিন্তু এটা ওই যে প্যাকেজিং সিস্টেমটা এই প্যাকেজিং আমাদের সিলেটে কিন্তু প্যাকেজিং সিস্টেম নাই কিন্তু এইটা এটা করার জন্য আমাদের তিনজন মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ইতিমধ্যেই সিলেটে যাতে প্যাকেজিং করে আমাদের মানে প্রথমে সিলেট থেকে ঢাকায় ঢাকা থেকে আবার সিলেটে এসে কিন্তু মানে এই বিদেশে এসে মানে ইয়েগুলো পৌঁছায় তো এই ব্যাপারে আমরা একটা মিটিং হয়েছে এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং মাননীয় বিমান বিমান পর্যটন মন্ত্রীর সাথে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে তো খুব তাড়াতাড়ি খুব খুব কম সময়ের মধ্যেই সিলেটের যে প্যাকেজিং যে সমস্যাটা এবং কীভাবে আরও ভালো উন্নতভাবে করা যায় এটা কিন্তু খুব খুব অচিরেই কিন্তু এটা গুছিয়ে যাবে হ্যাঁ অচিরেই হয়ে যাবে ধন্যবাদ জনাব মিঠু আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা আজকে আমাদের অতিথিবৃন্দের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথাবার্তা শুনলাম আমরা আশা করি বাংলাদেশের সরকার এসব বিষয়ে উদ্যোগী হবেন এবং আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবেন আপনাদের সবার প্রতি আবারও অনেক অনেক শুভকামনা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই আশাবাদ এই প্রত্যাশা ব্যক্ত রেখে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি